ваше обращение наделало много шума в Хакасии. Какие юридические последствия оно может им иметь? Неужели вы думаете, что это обращение может повлиять на политику телеканала ГТРК Хакасия? Слушайте, ну на самом деле я влиять на политику информационного телеканала не имею права, у меня такой задачи нет. Наоборот, есть задача, чтобы политика выстраивалась в интересах региона, в интересах жителей Хакасии и отражала mm -hmm. объективную сторону жизнедеятельности республики. К сожалению, даже не в деятельности журналистов, а большая часть из них, понятно, подневольные люди, а в деятельности руководителя э, телеканала. Да, ну, с моей mm -hmm. точки зрения, есть а, непрофессионализм, б, второе, это тенденциозность, ну, и я считаю, что и руководству телеканала, и Добродееву Олег Борисовичу необходимо посмотреть на то, в чьих интересах вообще работает этот руководитель, какую информационную политику они в регионе проводят. Вот я когда uh -huh. посмотрел целый ряд сюжетов, ну, мы уже привыкли к тому, что государственный телеканал льет грязь, откровенную грязь, и притаскивает за уши факты против uh -huh. действующего руководства, избранного населением, да? избранного uh -huh. населения. К этому уже привыкли. На самом деле уже в передергивании факторов, то ли фактов, то ли не хватает уже каких-то реальных поводов, ну, уже переходит, особенно вот связанное с вот этими ограничительными мерами, действиями главы Хакасии, рост, значит, надзора. То есть это уже переход всего рамок приличия. Я думаю, что вообще на самом деле... И руководство должно более внимательно изучить, как их филиал действует и в чьих интересах, кто им управляет. У меня такое впечатление, что значит, информационную политику, возможно, кто-то влияет извне. Mm -hmm. извне. Потому что ну, поверить то, что тот же очень опытный и уважаемый человек Олег Борисович Добродеев или кто-то из Москвы там эту линию пытается провести в регионе, ну, у меня есть большие сомнения. Я думаю, что это старые связи, старые друзья. Возможно, даже есть какие-то, возможно, есть источники финансирования, из-за которых все это происходит. Поэтому я попросил генерального прокурора э, проверить финансово-хозяйственную деятельность. И, в принципе, я должен э, руководству дать определенную оценку. Ну, это переходит уже все грани приличия. Кстати, журналистское сообщество не должно молчать на месте и Союза журналистов, и на федеральном uh -huh. уровне тоже рассмотрел позицию. Одно дело, это частное мнение да, на частном э, личном э, значит, информационном носителе, да, хотя тоже журналист должен исходить из журналистской этики, какая бы форма собственности ни была. Да? А uh -huh. когда э, телеканал э, за государственные деньги, которые заложены в бюджете Российской Федерации, наши с вами деньги, в том числе и жители республики, попытается проводить тенденциозную, однобокую информационную кампанию, но это большие вопросы. Кстати, я вам могу сказать, наверное, Хакасия – один из немногих регионов, где нет, например, информационного взаимодействия с региональными властями. Да? Uh -huh, uh -huh. То есть или ничего, или негатив. Посмотрите информационную политику в других регионах. Там есть нормальное освещение, где-то даже с перехлестом слишком большие аллилуйя, значит, поют региональные власти. А здесь или негатив, или ничего. Слушайте, кто задал такой вектор? Если задается вектор руководством э, телерадиокомпании России, ну, я думаю, что руководство ответит, скажет, это наше поручение дискредитировать республику или руководителя. Я не думаю, что такое поручение кто-то дает. Кто влияет, кто навязывает э, свободным журналистам точку зрения? Почему это все делается за государственные деньги? Я думаю, что э, вот эта вот руководительница, я с ней лично не знаком, не знаю, может, она неплохой человек, получает приличную зарплату, приличную uh -huh, зарплату, uh -huh. а уверен, что по меркам республики она очень высокая. Ну, тогда давайте объективность, честность, порядочность. А если там какие-то старые связи, дружеские отношения, там, или тем более, не дай бог, если установят правоохранительные уровни, какие-то финансовые потоки незаконно uh -huh. идут, но это уже совершенно другая история. Поэтому я обвинять никого не хочу. Есть уже мой долг, я долго смотрел, но когда вот этот вот репортаж я увидел, это уже вообще 
за гранью добра и зла. То есть уже, ладно, там э, республика плохая, Коновалов плохой, теперь даже директивы и поручения, которые даются президентом Российской Федерации, федеральным правительством для государственного телеканала, который, еще раз подчеркиваю, является, э, получает средства из государственного бюджета, тоже уже не указ. То есть люди уже зашли за грань, но ну, это безнаказанность такая, знаете. Uh -huh, мы, прикрывая uh -huh. закон о средствах массовой информации, можем как угодно манипулировать настроениями людей. Но и ответственность есть. Поэтому ну, совершенно четко в рамках действующего законодательства, я считаю, что и генеральная прокуратура, и надзорные инстанции, и особенно руководство, по телеканалу России, чьим структурам подразделения является, должны посмотреть, а что происходит, посмотреть, что за репортажи выходят, насколько они объективны, насколько часть журналистского сообщества здесь страдает из-за такой политики руководителя филиала. Я думаю, что и многие журналисты, которые работают, может быть, имеют другую точку зрения, но, опять же, они получают зарплату и находятся в определенной зависимости. Я считаю, что руководитель, это мое личное мнение, как политика, руководитель телерадиокомпании, Хакасия, государственная телерадиокомпания, она нарушила минимум нормы морали и нравственности и журналистской этики своей деятельности, тенденциозной однобокой. Ну а, а если не другие нарушения, то есть проверяют правоохранительные его органы и вышестоящее руководство. Хорошо, Юрий Вячеславович, сколько вы будете времени ожидать ответы на ваши вопросы? Сможем мы я, ну, на ваше обращение? По закону, да. по закону. Uh -huh. Ну, я думаю, что по закону у нас есть месячный срок на ответ, но понятно, что если и прокуратура, она обязана провести определенные действия да, и определенную проверку да, руководства. Я думаю, что, конечно, займет большее время, потому что если там будет а, достаточно подробная проверка финансово-хозяйственной деятельности, то это mm -hmm. требуется время. Если там руководство телеканала России захочет посмотреть, а действительно, что за новостной и информационный контент, нет ли в этом информационном контенте тенденциозности в подаче э, и объективности информации, тем более оценки деятельности органов госвласти, начиная от президента Российской Федерации, правительства, региональных органов власти, то это тоже займет определенную вещь. Но я надеюсь, что это просто, это задача одна, чтобы федеральное руководство, в первую очередь телерадиоканала «Россия», увидела то, что происходит. Возможно, кто-то там покрывает, прикрывает, обещает и так далее, и так далее. Но это стыдно. Вообще вот это все, что происходит со стороны руководителя телерадиокомпании, компании, я могу одну оценку дать. Морально раз. С моей точки зрения это стыдно. Это дискредитирует uh -huh, uh -huh. Э, государственный телеканал. Это uh -huh. дискредитирует вообще журналистское сообщество. Тенденциозности не должно быть. Должна объективная картина быть. Если есть Вопросы, задавайте вопросы и разные точки зрения на одну и ту же проблему. Я вот, например, ни в одном из этих репортажей не увидел разные точки зрения. Есть попытка навязать жителям республики определенную точку зрения. И такое впечатление, что эта точка зрения соприкасается и находится в едином информационном поле с точкой зрения каких-то частных живопырок, которые не так давно появились в Хакасии, с одной целью дискредитировать региональную власть. Вот это вот какая-то такая единая информационная линия. Но это частные какие-то живопырки, которые не пользуются поддержкой и так далее. А это компании, которую мы с вами, все жители России, финансируем. Uh -huh. Мы я обязательно этот вопрос буду задавать при обсуждении бюджета Российской Федерации, когда будут обсуждаться, в том числе и финансирование средств массовой информации государственных, разобрались ли посмотрели на объективность освещения информации со стороны вот этой вот хакасской телерадиокомпании. Причем, еще раз говорю, есть закон о свободе средств массовой информации, он должен неукоснительно соблюдаться, не должно быть цензуры, да, но должна быть объективная подача информации. Деятельности э, руководства телекомпании, с моей точки зрения, объективность полностью отсутствует, а тенденциозность присутствует. Поэтому, да, ну, я думаю, что еще и общественность, и жители обратятся и к журналистскому сообществу. Пусть там Союз журналистов России, журналистское сообщество рассматривает. Вы тоже задали вопросы. Вы достаточно объективно освещаете ваше информационное агентство деятельность, и где надо, критикуете, uh -huh. когда есть что-то хорошее, хвалите, и это приятно, да, и почему хочется с вами контактировать и работать, потому что можно что-то и такое жесткое в информационном плане получить, да, 
Но у вас uh-huh. разные точки зрения. А хвост телекомпания качает одну точку зрения, дискредитируя и власти, и в целом республику. А у вас же вещание этой телекомпании оказалось, я так думал, только Хакасия охватывает, а это даже юг Краснодарского края. Сейчас развивается uh-huh. а, програ... uh-huh. да, программа на развитие туризма, едут люди. Я вот я вам честно говорю, я даже вот в разговорах, в предложениях, в беседах, наверное, десятки людей за последние несколько месяцев суетел приехать в республику. Потому что прекрасно понимаю, для меня было, когда я в первый раз оказался в Хакасе, откровение, какие есть прекрасные места, которые привлекают людей. И что uh-huh. они получают? Смотрят телеканал, а там поливается вот это вот все. Uh-huh. Ну, тут тут я, я думаю, что есть человек, есть, ну, есть такой специалист, но переведите в другой регион, поставьте объективного частного человека, который будет нетонационно рассматривать. А то если посмотреть информационную политику вот этой вот госпожи, которая возглавляет э, да, телеканал э, за предыдущее время, так, такие аллилуйи э, предыдущей власти, это просто удивительно. А вот mm-hmm. у меня возникает mm-hmm. вопрос, а может была какая-то заинтересованность? Значит, предыдущие власти там, не обращая внимания на грибы, ягоды и еще что-то там, пелись песни и полностью, так сказать, mm-hmm. э, словословилось, и тут меняется э, диаметрально противоположно э, ситуация и так далее. Какие объективность? Нет никакой объективности. Население уже высказало свою позицию на выборах по отношению к предыдущему руководству. Значит, мнение населения не совпало с мнением журналистской как навязывала вот этой госпожой все предыдущее время. Теперь они пытаются, используя государственную телерадиокомпанию, навязывать свою точку зрения жителям э, республики. Uh-huh. Жители сами разберутся из этих советчиков. А эти советчики, если не имеют этики и норм морали, тогда должны уйти. Uh-huh. Oh, хорошо, и спускать на тормозах вот эту uh-huh. вот ситуацию никто не собирается. Uh-huh. Долго Спасибо. терпели, но я думаю, тут надо, чтобы общественность. Она поднимет свой голос, я уверен. Да, Юрий Вячеславович, спасибо.